ഒരു കാട്ടിൽ തവളകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രസകരമായ ഒരു മത്സരം നടക്കുകയാണ് തലപോയ വലിയൊരു ഉണക്കമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളറ്റം വരെ ചാടിച്ചാടി കയറുക എന്നതാണ് മത്സരം കാട്ടിലെ തവളകളെല്ലാം മരത്തിനു ചുറ്റും ഒത്തുകൂടി മത്സരം ആരംഭിച്ചു പലരും മത്സരം തുടങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ തോൽവി സംബന്ധിച്ച് പിൻവാങ്ങി മറ്റു ചിലർ അല്പം ഉയരത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ചാട്ടം പിഴച്ച് താഴെ വീണു എന്നാൽ രണ്ട് തവളകൾ മാത്രം വീണ്ടും ഉയരത്തിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താഴെയുള്ള തവളകൾ മരം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തവളകളുടെ തലകുത്തിയുള്ള വീഴ്ചയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് വെറുതെ വീണ് ചാകണ്ട തിരിച്ചിറങ്ങിക്കോ എന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ രണ്ട് തവളകളും വീണ്ടും ഉയരത്തിലേക്ക് ചാടിച്ചാടി കയറുകയാണ് താഴെ നിന്നുള്ള നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായതോടെ മരത്തിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തവളയ്ക്ക് തോന്നി ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ നിന്നും ചാട്ടം പിഴച്ചാൽ ഞാൻ വീണ് ചത്തത് തന്നെ ആ തവള പതുക്കെ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ മറ്റേ തവള വീണ്ടും വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറി വിജയിച്ചു വിജയിച്ച തവള തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് മറ്റു തവളകൾക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായത് ഈ തവളയ്ക്ക് കേൾവിശക്തിയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ തവളയ്ക്ക് കേൾവിശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളും കേട്ട് തൊട്ടു മുമ്പത്തെ തവളയെപ്പോലെ ഇതും തൻ്റെ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുമായിരുന്നു ഈ കഥ നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത വഴികളിൽ നല്ലതെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള കാര്യം നാം ചെയ്യുമ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ പരിഹാസവും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും നമുക്ക് ലഭിച്ചെന്നു വരും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പരാജയം സംബന്ധിച്ച തവളകളെപ്പോലെ ഒരു കാര്യവും നേരാം വണ്ണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരായിരിക്കും നമ്മെ പരിഹസിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരുടെ വാക്കുകളെ അവഗണിക്കുക എന്നതാണ് കരണീയം രണ്ടാമതായി മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം ഏത് തരക്കാരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കണം നല്ലത് കണ്ടാൽ നല്ലതാണെന്ന് പറയാനും അഭിനന്ദിക്കാനും കഴിയണമെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥതയും അസൂയിയുമില്ലാത്ത മനസ്സുണ്ടാകണം ആങ്ങള ചത്താലും വേണ്ടില്ല നാത്തുവിൻ്റെ കണ്ണീര് കാണണം എന്ന മനോഭാവം വെടിയണം ഓരോ വാക്കും നമ്മുടെ അധരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ വില നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ അതിന് ജീവൻ്റെ വിലയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിൻ്റെയും